ఉంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గంగరాజ్ గారి దగ్గర తర్వాత జీ తెలుగు అన్నపూర్ణ స్టూడియో క్రియేటివ్ హెడ్గా పనిచేశాను ఈటీవీ ప్లస్ నుండి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు అంటే మీలో కూడా చాలామంది రైటర్ అవ్వాలి డైరెక్టర్ అవ్వాలని అనుకుని ఉంటారు సో ఒక డైరెక్టర్ ఒక డైరెక్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఆలోచన ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం వరకు వచ్చింది ఫస్ట్ అనగానే తరుణ్ భాస్కర్ గారిని అనుకున్నాము అనగానే వెంటనే వెళ్ళగానే చేస్తా అని చెప్పి సార్ ఒప్పుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే ఒక సినిమా వెనకాల ఒక సినిమా అంత కష్టం ఉంటుంది అది మీ అందరికి తెలుసు కృష్ణ గారి కష్టాలు అంటే మనం అందరం సో ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ కలుస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉన్న కెమెరామెన్లు ఏడవడం అందరు అంటే ఒక్క ఒక మనిషి ఇంత కష్టపడి ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు చేయగలరా అనేది ఈ షో ద్వారా తెలుస్తుంది కొన్ని మనం విని ఉంటాం కొన్ని అసలు ఓహో ఈ ఇంత కష్టపడి ఇంత ఈ పైకి వచ్చారు అనేది అండ్ నా జర్నీ వచ్చేసి ఒక అస్టెండ్ ఇయర్కి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టైం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం నేను నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఏదైతే మీకు లోగోలో కనిపించిందో ఆ పసుపు కుంకుమ అనే సీరియల్తో మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాము సో దాన్నే మేము కన్వర్ట్ చేసి బ్యానర్ లాగా పీపీ ప్రొడక్షన్స్ అని పెట్టుకున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంటంటే ఇది ఒక పన్నెండేళ్ళ జర్నీ మాది ఇంకా మంచి షో చేస్తాము మా మెయిన్ ఏమి వచ్చేసి కొత్త ఇప్పుడు శరత్ని డైరెక్టర్గా తీసుకొచ్చాము అట్లా కొత్త కొత్త వాళ్ళని తీసుకొస్తూ ఇంకా ఎలా ఎలాబ్రాట్ చేస్తూ మంచి షోస్ మంచి ఫిక్షన్ సీరియల్స్ మంచి వెబ్ సిరీస్ చేద్దాం ప్రామిస్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈ టోటల్ ఈ అన్నిట్లో మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి అండ్ విచ్ ఈస్ ఆ షోకి ఒక డిగ్నిటీ ఇచ్చిన తరుణ్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మా టీంలో ఒక మెంబర్లా ఉండి మాకు పుషప్ ఇచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు పరిచయం అయిన ఆయనకి సో ఒకరోజు నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి ఫోన్ చేసి ఒక షో ఉంది నువ్వే డైరెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు ఆ రోజు నాకు నిజమా అబద్ధమా కూడా తెలియలేదు కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఆ రోజు చెప్పడమే తప్ప నువ్వు కాన్సెప్ట్ ఏం డిజైన్ చేసావు ఏంటి అలా కూడా ఏం అడగలే నువ్వేం చేస్తే అదే డైరెక్ట్గా ఆయన వినకుండానే ఛానల్లో తీసుకెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయించేవాళ్ళు అండ్ అలాగే నేను ఏది చెప్తే అంటే సార్ అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అంటే బడ్జెట్ కూడా ఆలోచించకుండా దాన్ని దాటి ఆయన పాకెట్స్ నుంచి తీసి ఎప్పుడు అసలు ఏం అడగలేదు ఎందుకు ఇంత అవసరమా అని కూడా సో నేను ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారికి అండ్ అలాగే ప్రభు సార్ కూడా నేనేమైనా ఇలాంటి చెప్తే దీన్ని ఇంకా చేయొచ్చేమో చూడు అని చెప్పి నాకు ఒక ఇది చాలు సరిపోతుందని ఎండ పెట్టకుండా ఎప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆలోచించు ఆలోచించు అని అలాగే చాలా సపోర్ట్ చేసి హెల్ప్ చేశారు సో వీళ్ళిద్దరూ లేకపోయింటే ఇప్పుడు ఈ షోకి నేను డైరెక్టర్ అయ్యేవాడినే కాదు అండ్ ఇంత బాగా వచ్చేది కూడా కాదు అండ్ నెక్స్ట్ తరుణ్ సార్ ఫస్ట్ షో ఇది నాది సో కొంచెం షూట్ లేట్ అవుతుంది చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను ఆయన్ని సో ఆయన కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఓకేనా పర్లేదు టైం తీసుకో చెయ్యి ఇంకా చేద్దామని ఒకరోజు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా షూట్ చేశాను సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ సార్ అండ్ నా టీం నా డైరెక్షన్ టీం సజీవ్ ప్రీతి ప్రావళ్ళిక చక్రి వీళ్ళందరూ అంటే నేను ఏం చెప్పినా అది నైట్ అంతా ఉండి వాళ్ళు వర్క్ చేసి సో నేను ఏది అడిగినా అది చేసి నేను తిట్టినా కూడా అప్పుడప్పుడు కోపంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు అదేం చూపించకుండా చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు సో థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్షన్ టీమ్ అంతే సార్ అంతకు మించి నేను ఇంకేం చెప్పలేను వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లస్ ఆల్వేజ్ సపోర్టింగ్ మీ ప్రతి జర్నీ ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో సపోర్ట్ ఉండే మీడియాది సో ఈ కొత్త స్టెప్లో కూడా సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చినప్పుడు ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ ప్రభు సార్ ఇంకా శరత్ నాకు చెప్పినప్పుడు చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఆ టెక్నికాలిటీస్ వాళ్ళ స్ట్రగుల్ వాళ్ళ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మొత్తం కనుక్కోవడం అంటే ఇన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇమీడియట్గా ఎస్ అని చెప్పిన ఎందుకంటే నాకు రైటింగ్లో కూడా నేను చాలా టైం తీసుకుంటా ఎట్లయినా సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అయ్యేటప్పటికి చేసేయచ్చు అని అనిపించింది వెళ్ళినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీ ఇండస్ట్రీ మీద హ్యూజ్ రిస్పెక్ట్ పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న సాయంత్రము వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నడుస్తూనే ఉంటుంది ఆల్వేజ్ సినిమా అంటే మనము ఏదో ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఖాళీ కూర్చొని పెన్ను పేపర్ మీద రాసుకోవడం దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అది వేర
కాంటెంట్ డెవలప్మెంట్ లా అని అనిపించింది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండేది డైరెక్టర్స్ అందరి గురించి కూడా అంటే వీళ్ళంటే ఇట్లా ఇట్లాంటి సినిమాలు తీస్తారు వీళ్ళు ఇట్లాంటి సినిమాలు తీస్తారు అని ఎప్పుడు ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండేది అది మొత్తానికి మారిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ పర్సనల్ లెవెల్లో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేది చాలా ఉంది నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ నేను ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ కొద్ది రోజుల్లో వచ్చేసింది అనేసి అనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఈటీవీ ప్లస్లో ఈ షో రాబోతుంది తప్పకుండా చాలామంది కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో టిక్టాక్స్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్గా మారుతూ ఉన్నారు ఎవరైనా కానీ రేపు ఒక స్టోరీ చెప్దాం అనుకున్నా లేకుంటే ఇండస్ట్రీలో వద్దాం అనుకున్నా లేకుంటే మీ ఏ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ అయినా కానీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా బిల్డ్ అవ్వాలి లేకుంటే మీకు ఇంకా మోటివేషన్ ఇంకా ఇన్స్పిరేషన్ కావాలంటే ఈ షో తప్పకుండా చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చినాయి కొన్ని షాకింగ్ షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ డైరెక్టర్స్ గురించి వాళ్ళ లైఫ్స్ గురించి ఎక్కడ తెలియని కొన్ని షాకింగ్ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ షోలో మీకు తెలుస్తుంది నన్ను మార్చేసింది ఈ షో తప్పకుండా మిమ్మల్ని కూడా మారుస్తుంది ఒక మంచి పాటలో తెస్తుంది అనేసి నన్ను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నేను ఒక టైంలో ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఆ టైంలో ఆపర్చునిటీస్ లేవు పెళ్ళిలకు ఫోటోలు తీస్తుండే నేను మా టీం సో ఆ రోజు ఆ టైం అప్పుడప్పుడు ఎట్లా అనిపించేది అంటే ఆఫీస్కి రెంట్ కట్టలేని పరిస్థితులు ఉండే మేము పెట్రోల్ కూడా లే లేని పరిస్థితులు ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఎవరైనా వచ్చి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారంటే అది గ్రేట్ అనమాట సో ఇవాళ నాకు ఆపర్చునిటీ ఎవరిచ్చినా కానీ నేను అది ఆ రోజులు నేను గుర్తు తెచ్చుకొని నేను ఎస్ ఆర్ నో అనేసి చాలా ఆలోచించి చెప్తా ఎందుకంటే నాకు ఆ విలువ తెలుసు ఇది నేను పెద్ద ఆపర్చునిటీగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక టీవీలో కనపడడం ఒక టాక్ షో చేయడం అనేది ఇట్స్ అ గాడ్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ పైన నుంచి మా నాన్న బ్లెస్సింగ్స్ అనుకోవాలి సో ఏ ఆపర్చునిటీ కూడా నేను లైట్ తీసుకోదలుచుకోలే అందుకనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకున్నా నాకు తెలిసి కెరియర్ టర్నా కాదా అని నాకు తెలియదు కానీ నా లోపల ఒక మెచ్యూరిటీ అయితే పెరిగింది ఈ షో ద్వారా ఈ డైరెక్టర్లు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీకు సిమిలర్గా అరే నేను కూడా ఈ కష్టాలు పడ్డాను అనిపించింది చాలా చాలా సిమిలారిటీస్ కనిపించినాయి అంటే ఏ ప్రాంతం నుంచి అయినా ఏ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ తీసిన డైరెక్టర్స్ కానీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉన్నా కానీ ఎవరి జర్నీ కూడా ఆ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటాయని అనిపించింది అదొకటి ఇంకోటి అందరం చేసేది ఏ పని చేసినా కానీ మళ్ళీ మనం ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో మనం ఫుడ్ పెట్టాలి టేబుల్ మీద దానికోసమే సో అది ఏంది ఆ సిమిలారిటీస్ ఏంది అనేది నాకు తెలిసి కొంచెం ఆ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది మస్తు అనిపించింది నాకు అంటే ఇది డైరెక్టర్స్ వర్షన్లో బతుకు జట్కబండి అనుకోవచ్చు అంతే నిజంగా పక్క అంటే అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ నేను సాల్వ్ చేయాలి అది కాదు వాళ్ళకి జరిగిన ఇష్యూస్ ఏముందో వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారు గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే అదైతే చెప్పొచ్చు సార్ ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని ఎపిసోడ్లు అయినాయి అంటే ఎన్ని ఎపిసోడ్లు హోప్ఫుల్ ఈ మీకు నీకు మాత్రమే చెప్తా ఎన్ని ఇప్పుడు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ అయినాయి అంటున్నారా ఇది సీజన్ వన్ అనుకోవచ్చు సో హమ్ని ఎపిసోడ్స్ మ్యాన్ ఇప్పుడు వరకు చేసింది నైన్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఇంకా సగం ఉంది గెట్ టు షూట్ ఈ టైటిల్ మీకు మీకు బ్రాండ్ అనుకోవచ్చా అది అనుకోకుండా సెట్ అయింది సో నేను అదే అన్న అది ఏంది అట్లా పెట్టినారు అదే సినిమా టైటిల్ పెట్టినారు ఏంది అది అంటే అది కరెక్ట్గా సెట్ అయింది నీకు మాత్రమే చెప్తా అని ఎందుకంటే ఇట్స్ అ పర్సనల్ థింగ్ కదా ఒక డైరెక్టర్ విషయాలు అనేది చెప్పడం అది ఒక విధంగా ఏంటి అంటే ఆ డైరెక్టర్స్ కూడా ఏంది తరుణ్ చేస్తుండా ఓకే తరుణ్కి చెప్తా కొన్ని విషయాలు అన్నట్టు చెప్తున్నారు సో నాకు తెలిసి అది సూట్ అయింది అనిపిస్తుంది మీ సినిమా సీక్వెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ అండి సార్ అవును లేలే లే కొన్ని యంగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు వెంకటేష్ మహా చేసిండు షో నేను మహా వచ్చేసి చాలా రోజుల నుంచి ట్రావెల్ అయినాం మా ఇద్దరు ఎడిటర్ ఒకటే ఒక ఒకటే రవితేజ అని చెప్పేసి సో ఆయన ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని చాలా ముచ్చట్లు మాట్లాడుకున్నాం కానీ షోకి వచ్చి చెప్పిన విషయాలు చాలా షాకింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు అసలు తెలియదు ఈయన ఎవరో ఫ్రెండ్లాగా కలిసినాం కానీ అది ఎన్నో పర్సనాలిటీ విషయాలు అన్నీ తెలిసిపోయినాయి అనమాట షోలో సో అట్లా కొత్త డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు అది ఇట్స్ అ మిక్స్ సార్ మీకు మాత్రమే చెప్తా సీక్వెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా లేదు నేను యాక్టింగ్ చేయవలసుకోలే అయిపోయేది వెరీ హ్యాపీ విజయ్ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినాడు దట్ ప్రూవ
అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఏం పని లేదంటే చేస్తా లేదంటే ఈ గెస్ట్లను గ్యాదర్ చేయడం బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఏదండి సార్ ఇక్కడ ఈ గెస్ట్లను గ్యాదర్ చేయడం బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అవును బికాస్ ఆఫ్ మీ మీ పేరు చెప్పే పిలుస్తున్నారా ఎట్లాగా అంటే ఒకటి ఒక డైరెక్టర్ మీద స్పాట్ లైట్ ఎప్పుడు పడలేదు కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ షోస్ ముందు మనకు టీవీలో ఉండేది నేను చిన్నప్పుడు చూసి కొన్ని నేర్చుకున్నా కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ షోస్ ఉండే కాకపోతే ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి అడిగినా కానీ ఒక స్టాక్ షో ఉంది మా నా లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు టెక్నికాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే చాలా మంది వస్తారు అది కాకుండా ఓకే తరుణ్ ఉన్నాడు కదా అనే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ మీద కూడా వస్తున్నారు ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ కేమ్ లైక్ దట్ ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు మీరు చేసే రీసెర్చ్ ఏంటి సార్ నేను అదే నా రీసెర్చ్ చాలా తక్కువ నేను కొందరు సినిమాలు కూడా చూడలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ సో నాకు చాలా భయం అవుతుండే సడన్గా వాళ్ళు ఏమైనా అడిగినారంటే నాకు ఏంది ఏం చెప్పాలి ఏంది అని కూడా తెలియదు సో ఆ టైంలో హెల్ప్ చేసింది మొత్తం టీం ఒకటి మొత్తం హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద టీమ్ శరత్ అండ్ ఎవ్రీబడి బిహైండ్ ది ఎంటైర్ షో ఎవరి టీమ్ టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు లే స్టేజ్ మీద లేని టీమ్ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళందరు చేసిన రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్రూషల్ అంత రీసెర్చ్ నాకు తెలిసి జర్నలిజంలో కూడా మనం చేసి ఉండము ఆ డైరెక్టర్స్ సీక్రెట్స్ ఏంది అవన్నీ ఏంది అని ఇట్ వాజ్ వెరీ షాకింగ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ అప్ అయినారు షో మీద సో అదంతా మీరు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా వాళ్ళని ఒక హ్యూమన్ నేచర్లో వాళ్ళు ఇది చూస్తారు బాగుంటుంది ఆ మొత్తం టీమ్ ఎఫర్ట్ రీసెర్చ్ నాదేం కాదు షో రాకముందు వరకు ఆ ఒక డైరెక్టర్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ చూసి మీకు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడి ఉండొచ్చు అవును ఎపిసోడ్ షూట్ చేసిన తర్వాత ఆ అభిప్రాయం అంతా యాక్చువల్లీ నేను ఫాల్స్గా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను మారిపోయా మొత్తం మారిపోయింది అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా కొంచెము నేను చేసే సినిమాలు ఇట్లా ఆయన చేసే సినిమాలు ఇట్లా అనే ఒక పొగరు ఉండేది జనరల్గా ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ మేకర్కి ఏదైతే ఉందో ఆ మెచ్యూరిటీ నాకు వచ్చేసింది అనిపించింది ఎందుకంటే ఏ సినిమా కూడా ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ కూడా ఒక విజన్ ఉంటుంది ఆ విజన్ కనెక్ట్ అయితేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అనే ఒక అభిప్రాయం నా లో నా లోపల మారింది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఈ షో ద్వారా ప్రతి డైరెక్టర్ గురించి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అంతా మీకు కూడా మారుతుంది మారుతి గారి గురించి ఎస్పెషలీ అండ్ అనిల్ రావు ఇప్పుడు సార్ వీళ్ళందరిది కూడా వాళ్ళ మీద ఒక అభిప్రాయం మారుతుంది ఒక రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది and you will start looking at their films differently so tarun bhaskar ante actually director but tane enti acting chestunadu tv ki elthunadu so ante aithe director ani meer pettnaru peru kaakapothe nenu edo ochina cheddam anukunna nenu deen kante mundu pellil ki video shoot chesadu appudu evaru telavu tarun bhaskar ante wedding film maker ani so atla nenu labels aithe betko dalsukoledu maximum నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ని యూజ్ చేసుకొని నాకు ఎక్స్ లైఫ్ అనేది హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండాలనుకుంటున్నా ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్గా మిగిలిపోవాలని అనుకుంటున్నా ఒక బాక్స్లో అయితే ఉండొద్దు అనుకున్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ షో అని నేను గట్టిగా కోరుకుంటున్నా లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ షోలో షోని పోడియం లాగా పెట్టుకొని చాలా మందికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని స్టేజ్ పైన తీసుకొచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళ షార్ట్ ఫిల్మ్ ట్రైలర్ ప్లే చేసుకుంటూ వాళ్ళకు ఒక రికగ్నిషన్ కూడా ఇస్తున్నాం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సో ప్రజెంట్ డైరెక్టర్స్ కాకుండా ఫ్యూచర్ డైరెక్టర్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం సో దానికి నేను చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్ నేను కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లేకుండే సో అది కూడా మీరు కొత్త నెక్స్ట్ జనరేషన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని కూడా చూస్తారు ఈ షో ద్వారా తరుణ్ గారు ఇక్కడ వెంకటేష్ గారు ప్రోజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటండి రైట్ నా నాది ఓకే అయిపోయింది సురేష్ సార్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ విత్ ద స్టోరీ నేను స్క్రీన్ ప్లే రాయాలి శరత్ డేట్ సిస్టర్ రాస్తా డేట్స్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా అయిపో వస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ అంతాలజీ చాలా బాగా వచ్చింది ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ విత్ నెట్ఫ్లిక్స్ అంతాలజీ లక్ష్మి మంచు గారు ఒక కీ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు అదేవిధంగా అభయ్ బేతిగంటి మన పెళ్లి చూపులు సినిమా ఇంకా జార్జ్ రెడ్డి సినిమాలు కూడా చూసి ఉంటారు అండ్ ఒక కొత్త ఫేస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న మేఘ్నా సాన్వి అని ఒక కొత్త అమ్మాయి షీ ఈజ్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆమె ప్లే చేస్తుంది బ్యూటిఫుల్లీ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ 
మళ్ళీ ఒక కొత్త యాక్టర్ మన ఇండస్ట్రీలో రాబోతున్నారు ఆమె ద్వారా షీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫంటాస్టిక్ ఆ మనం చూస్తే కొన్ని యాంగిల్స్ శ్రీదేవి గారే అనిపిస్తూ ఉంటారు సో షీఈస్ ఐ థింక్ షీ విల్ బీ మేకర్స్ ప్రౌడ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ షీల్ మేకర్స్ ప్రౌడ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఫిల్మ్కి ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి ఇది నా ఎనీ మదర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రెండే నాకు అసలు అయితే లేదు ఈ రెండు ఇదే అవుతుంది నాకు సో అంతే మ్యాక్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ Hi this is Trisha I'm Radhika Apte Postan Krishna Mundi I'm going to talk about this You're watching E3 Media Network E3 Media Network E3 Media Network E3 Media Network E3 means Entertainment Entertainment Entertainment